एनवीएस की जो नई वैकेंसी निकली है और सारी की सारी वैकेंसी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकली है तो आइए चर्चा करते हैं इस पे और ज्ञानालय के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे वैकेंसीज के बारे में आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या पेमेंट ऑफ फीस है और लास्ट डेट क्या है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तों एनवीएस के लिए जो वैकेंसी निकली है इस वैकेंसी का लास्ट डेट था 30 अप्रैल तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 30 अप्रैल को ही नोटिस आ गई थी और इसको जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर डाल दिया गया था और अब जो कि है एक एक्सटेंडेड डेट दे दिया गया है दैट इज सेवेंथ ऑफ मे सात मे 2024 तक का एक्सटेंडेड डेट है यानी अभी भी आपके पास टाइम है जो लोग भरना चाहें इसके लिए नॉन टीचिंग जो पोस्ट है वेरियस पोस्ट है आई थिंक टोटल वन पोस्ट है जिसमें कि कई सारे पोस्ट निकले हैं उसमें कई सारी वैकेंसीज हैं तो जिस जो भी भरना चाहे उन वैकेंसीज को उनके पास अभी भी टाइम है और वो भर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है अब आप देखो सबसे पहले तो 30 अप्रैल को बढ़ा के इन्होंने साथ में कर दिया है नवोदय ने अब जो की है जो वैकेंसी निकली है इन्होंने उसमें एज रिलैक्सेशन दिया है तीन साल का दिया है ओबीसी के लिए पांच साल का रिलैक्सेशन दे दिया है एस सी के लिए वहीं दस साल का रिलैक्सेशन दे दिया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने जो टोटल वैकेंसी निकाली है जैसा मैंने बताया 1377 पोस्ट के लिए उसमें से कुछ जो कि है फीमेल स्टाफ नर्स की है जैसे 121 पोस्ट फीमेल स्टाफ नर्स की है तो वही ए जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है उनके लिए पांच पोस्ट है वही इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर उनके लिए एक पोस्ट है वही एम यानी मल्टी स्टाफ है उनके लिए उन्नीस पोस्ट है मेस हेल्पर है मेस हेल्पर के लिए फोर पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके लिए दो पोस्ट हैं इसी तरह से उन्होंने जो किया बहुत सारे पोस्ट निकाले हैं और बहुत सारे पोस्ट के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसीज भी निकाली है हर पोस्ट के लिए और टोटल जोड़ कर ये जो की है 1377 पोस्ट हो रहे हैं लैब अटेंडेंट की भी यहाँ पे 16 वैकेंसी है यहाँ पे भी जो की है जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है जो की थ्री पोस्ट कैरी कर रही है अपने साथ तो इसी तरह से जो की है जो भी लोग इसमें भरना चाहे वो लोग जो की है भर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी को देखते हुए अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हुए रिलैक्सेशन जैसा मैंने बताया एज रिलैक्सेशन भी बहुत बहुत है पांच साल एस सी के लिए है तो तीन साल ओबीसी का है दस साल पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स का भी है क्योंकि एज मैंने जो आपको ये एज रिलैक्सेशन बताया अब आप सोचोगे कि मैडम आप पहले एज क्राइटेरिया तो बताओ कि भाई एज क्राइटेरिया कितना है जिसके बाद आप एज रिलैक्सेशन डिस्कस करोगे तो देखिए मैंने एज रिलैक्सेशन पहले इसलिए बताया क्योंकि आपको इसके लिए चेक करना होगा वेबसाइट स्पेसिफिकली जो कि है कोई पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया नहीं है हर पोस्ट के लिए जो कि है अलग अलग इन्होंने एज क्राइटेरिया रख रखा है फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने जो मैक्सिमम एज है वो थर्टी फाइव ईयर्स पैंतीस साल का रखा है तो वहीं अगर आप एएसओ को देखोगे असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर होता है उसके लिए जो की है ट्वेंटी थ्री से थर्टी थ्री के बीच में जो लोग है वो अप्लाई कर सकते हैं उसके साथ साथ 18 से 30 साल की उम्र में 18 से 30 साल के बीच में जो लोग हैं वो लोग जो कि ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो वही जेएसए के लिए लैब अटेंडेंट के लिए मेस हेल्पर के लिए एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ इन सब के लिए जो कि है 18 से 30 साल की आ, की आ, जो एज क्राइटेरिया है वो फिक्स कर दिया गया है तो इसीलिए जो की है मैंने स्पेसिफिकली एज लिमिट नहीं बताया और डायरेक्टली एज रिलैक्सेशन पहले बता दिया है वो फिक्स्ड है और सबके लिए जो कि है एज क्राइटेरिया हर आ, पोस्ट के लिए जो कि है एज क्राइटेरिया अलग अलग है सारे पोस्ट उनमें कितने वैकेंसीज है और उनका एज क्राइटेरिया है ये सब सब जो कि आपको वेबसाइट पे आ, जो एक्सटेंडेड नोटिस का अलग से एक कॉलम निकला है उसमें आपको मिल जाएगा 30 अप्रैल का डेट दिया हुआ होगा आपको उसको चेक करना है उसमें सब कुछ मेंशन है इसके साथ साथ आ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी अलग अलग है सारे पोस्ट के लिए ये तो होगा ही ये तो ऑब्वियस ही बात है जैसे कुछ कुछ का मैं आपको एग्जाम्पल दे दू अब जो एम है वो लोग जो की टेंथ पास होना चाहिए ये वो टेंथ पास हुए हैं अगर तो वो अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस के लिए वही अगर मेस हेल्पर का आप देखोगे तो टेंथ पास प्लस कम से कम पांच साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी स्कूल का पांच साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वहीं अगर आप बात करोगे 
जीएसए की तो जीएसए के लिए जो कि है ट्वेल्थ पास होना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो कि है आपको तीस वर्ड्स जो कि है इंग्लिश में या फिर ट्वेंटी फाइव वर्ड्स हिंदी में पर मिनट टाइप करने का टाइप करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास ये जीएसए की क्वालिफिकेशन है ट्वेल्थ पास प्लस थर्टी वर्ड्स इन इंग्लिश एंड ट्वेंटी फाइव इन हिंदी पर मिनट इसके साथ अगर आप लैब अटेंडेंट की देखोगे तो वहां पे आपके पास जो कि है टेंथ एक किसी रिकोगनाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए प्लस जो कि है डिप्लोमा इन लैबोरेटरी होना चाहिए या फिर ट्वेल्थ जो कि है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए प्लस आपके पास डिप्लोमा का एक ये होना चाहिए लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी तरह अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का देखोगे तो बीसीए है बीएससी है या बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो इसी तरह से जो कि है जितने भी पोस्ट निकले हैं सारे के सारे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है टोटल पोस्ट मिला के वन है और सारे पोस्ट का जो एज लिमिट है वो अलग अलग है जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ फीस पेमेंट तो फीस जो कि आपको ऑनलाइन मोड से करना है फिर चाहे आप नेट बैंकिंग से करो यूपीआई से करो डेबिट कार्ड से करो या क्रेडिट कार्ड से करो इसके साथ साथ जो जनरल है ईडब्ल्यू एस है उनके लिए फीस थाउजेंड है ओबीसी के लिए भी फीस थाउजेंड है एस सी के लिए और पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो फाइव है तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एनबीएस की न्यू वैकेंसी निकली है 2024 के लिए इस साल के लिए इस वर्ष के लिए उसके बारे में क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है क्योंकि अभी भी बहुतों के पास टाइम है फॉर्म भरने का सात तारीख लास्ट डेट है 30 अप्रैल से बढ़ा के सात मई कर दिया गया है सेवेंथ ऑफ मई तो इसीलिए जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है जो लोग इन क्वालिफिकेशनल क्राइटेरियाज पे खड़े उतरते हैं वो जरूर से जरूर भरे क्यों भरे 